这是我收到的最让我困惑的一款产品，这是 m o b i l e Pixel 的便携式笔记本电脑显示器。我拿到的是 d u e x Max 14.1 英寸的便携显示器。第一次知道 m o b i l e Pixel 这家公司呢，是在众筹网上看到了他们的公司每个产品啊，都获得了几十甚至上百万美刀的众筹。所以这次有机会能够收到他们众筹了八十三万三千四百六十美刀的 d u x Max 的机会，还是满足了我的好奇心的。这款便携式显示器上手的第一感觉就是很薄很轻。在 Mobile Pixel 的官网上，我看了一下，八百一十六克，六点三六毫米。从显示器的角度来说，绝对称得上是轻薄，屏占比很高。但是大家可以看到，这个塑料感其实是比较强的。呃，所以我刚刚拉开的时候也不太敢用力，就怕一拉就把它弄坏了。搞不明。明白它这个是怎么转的？我总觉得一掰它就要折了。你帮我拍下来啊，折了不是我的问题。我我转啊。别别，它真的转不来。呃，但是也能够理解它塑料感比较强的原因，毕竟说它这个便携的使用的特点就要求它要比较的轻。它具体的使用方法就是用到它给的这个定位的。纸片在笔记本电脑的 A 面找到四个位置，然后用它给的这个铁片，包括给的这么那么多的双面胶，把这个屏幕固定到在笔记本的这一面。这里就是便携式笔记本这里这个长条的铁片了，可以通过刚刚看到的把它贴在这里，把它这么贴合之后，你可以把它翻转过来作为一个副屏使用，使用的效果大概就是这样。那安装的话，大家可以看到其实是比较方便的，然后包括和笔记本电脑的连接也是用它给的这个线就可以和笔记本连上了。它笔记本的这一头给了 USB C 和 USB A， 所以无论你的电脑是哪一个插口都是可以连接使用的。呃，我用了之后，首先说一下我对这款产品的一些理解吧。首先，这款产品肯定是不适合我们这种稳定在办公室或者学校上班学习的人使用的。呃，因为三四百刀这个价位，其实也可以算买一个不错的二十七或者三十二英寸的显示器了。所以我觉得他想解决的痛点，就是对于需要远程办公学习的，比如说呃，生活在房车中，或者说在露营，还有在酒店的时候，还需要工作的自媒体创作者，又或者说是住在宿舍里的大学生。宿舍里面没有一个充足的空间，能够容纳下一个正常尺寸的外接显示器，又或者是经常需要在咖啡馆上班或者见客户的上班族们，他们不方便外接一个显示器，但是多一个显示器就多了一份生产力。而且用这个屏幕，像刚刚一样这么外接过来的话，他们还可以直接在咖啡馆里面向客户展示他们的 PPT， 而且它也可以连上 Switch 作为 Switch 的一个外接屏幕来进行游戏。这是跟屏幕自带的线输入的，这个地方连上。然后重点就是电源线要用这根 Switch 的任天堂的这根线，然后接上去，它才能够把信号导到这个屏幕里面。如果用别别的电源线的话，是没办法把信号导过去的。我就是把电源打开。为什么手柄控制不了？拆下来吗？连接线是拆下来的吗？嗯，它手柄得拆下来才能用。然后这样子的话，它是没有声音的，就是可以连蓝牙耳机，也可以用它的 Pro Controller。这个功能很适合学生朋友们在学习累了之后就可以玩会儿游戏放松一下，毕竟劳逸需要结合。如果不愿意把这个屏幕一直固定在你的笔记本电脑上的话，你也可以像我这个模式一样把它竖起来使用。如果横过来使用的话 ，Mobile Pixel 是有一个另外单独的 Kick Stand 可以让屏幕这样横过来竖在桌面上的，不过需要另外单独购买。不过其实我觉得这么竖过来直接使用的话，对于我来说是很合适。像我现在整篇文稿，我就可以在。这种竖的模式下阅读，这样就很符合一个 Word 文档的一个横竖的比例。而且这个竖着的模式，我想有可能也会比较适合需要编程的朋友们。那这一周多我使用下来之后，我也想说说我的想法。体验下来的感觉就是 Mobile Pixel 出的这款 d u x Max 出发点是很好的。它是为了增加人们在外出时对生产力的需求，他们想解决的就是笔记本电脑有时候一个屏幕不够用的这种情况。同时呢，像我刚刚提到的，它还能够作为 Switch 的一个外接的大屏，所以还是具有一定娱乐性。但是我觉得不足其实也挺明显的。首先就是这个固定的方法，双面胶直接贴在你的笔记本的 A 面，这个方法有点过于简单粗暴了。我想很多人一定是不愿意这么做的，因为它会影响到你笔记本外观。
。而且有时候如果你不需要同时带两个出门的话，因为已经贴在这里了，你也不好把它强行取下来。第二个不足呢，就是这款屏幕的素质比较一般，三百尼特的亮度有时候会觉得不够用，毕竟是便携式的，出门使用的场合很多。在室外比较亮的情况下，三百尼特就不那么够看了。不过，我想如果在将来 Mobile Pixel 可以把这两个问题给解决的话，那这样一款产品的应用场景一定会丰富许多。最后有个小彩蛋，就是 iPhone 出了十五、十五 Pro 之后，因为改成了 USB C 的端口，所以通过这个 USB C 的。插口也可以把手机的屏幕给传输到这个便携显示器上，只是我暂时还没有想到这个屏幕能够给 iPhone 带来什么特别的，呃，功能。如果有能够想到的小伙伴，也欢迎你可以在屏幕或者弹幕区分享。那今天就是这期视频的全部内容，我们下个视频再见，拜拜。